Takže ahoj všetkým, zdravím vás. Dneska by som vám chcel ukázať jedno, jeden tutoriál, naučné video, ako vyprodukovať muziku v Abletone. Ja už som zmieňoval v minulých videách, sú tri základné moduly. Výroba, mixáž, mastering. Takže dneska vám ukážem, čo sa skrýva pod pojmom výroba. Ukážeme si Ableton, ukážeme si, ako sa vyrába EDM. Takže poďme na to. A predtým, než vôbec začneš, na začiatok si poďme takto, predtým, než začneš a rozmýšľať alebo začneš vyrábať muziku, tak si uvedom, pre koho to ideš vyrábať. Hej. To je dôležité, lebo mne sa za tie roky stalo x krát, že som vyrobil track, mal som ho hotový, všetko paráda a až potom som začal hľadať k tomu tracku vydavateľa kde by sa to mohlo hodiť. Uh, Není to dobrý postup, lebo po, proste mne prišlo desiatky mailov, že je to dobré, je to kvalitné, ale proste nie je to na štýl. To znamená, keď chceš robiť napríklad, ja neviem, Deep House, tak si pozri, daj si, ja neviem, Beatport a napočúvaj si, čo, čo sa teraz aktuálne, čo ide v rebríčkoch, proste ktoré firmy sa tým zaoberajú, kto to vydáva, tu máš vydavateľov proste dole, alebo si zapni techno a popozeraj si, napočúvaj si tie, ve, tie veci, sústreď sa na to, aké sú tam elementy, ako hrába sa rýchlo, všetky synty, vokály, všetko, čo tam patrí, takže skús to spraviť ob obrátenie. Napočúvaj si muziku a podľa tej napočúvanej muziky kľudne si to kúba, daj si to do abletonu a Púšťaj si to, analyzuj si to, čo sa tam deje, aj priebeh tracku a skús podľa nich ty spätne vyrobiť a budeš vidieť, že to bude lepšie, že im lepšie trafíš. Takže toľko k tomuto, alebo príklad, robím sample packy, tak robím, ja neviem, techno sample pack, tak proste uh, robím techno veci. Najprv robím treba techno akordové loopy, potom robím <coughs> také rolling basové veci alebo riešim 303-kové, acidové. Hej, takže obmieniam tie elementy a doplňujem sample pack tak, aby bol kompletný, aby tam bolo od každého trošku. Takže uvedomiť sa pre koho a uľahčí vám to potom umiestniť vašu výrobu na trh a bude jasnejšie aj pre koho. Tak, druhé, nedoporučujem miešať dva štýly do seba. Mne sa párkrát stalo, že sa ma pýtali, čo to je za štýl. Bo niekedy som to sekol medzi Deep House a Tech House, alebo také techno prvky a potom tam boli také houseové prvky v breakdowne. A je to zmatečné, ako neoverilo sa mi to dva štýly do seba miešať. Niekedy to môže byť zaujímavé na spestrenie, ale a môže to byť aj zmatečné a párkrát sa mi to vypomstilo, že proste to nechceli, že to bolo ani tak, ani tak. Tak, rýchlosť tracku. Samozrejme, každý štýl má nejaký zhruba definovanú rýchlosť tracku. Ja tu mám nejakú takúto fotku, kde mám základné štýly, kde sa zhruba pohybovať, ale to je orientačné. Takže nejak takto proste a tohto sa nejak snažím držať. Hej. Takže to je len pre info, že sú určité rozmedzia. V extrémoch to môže byť aj vyššie, nižšie, ale zhruba takto sa snažím nastavovať rýchlosti, keď začínam vyrábať. Dobre, mám tu tri spôsoby, ako sa vyrába track. Buď začnem s templateom, to si ukážeme, to je už kúpený projekt od firiem, ktoré, ktoré to ponúkajú vlastne na internete, že máš hotový projekt, iba ho otvoríš a, a proste ideš z toho. Môžeš si pomôcť samplovacími balíčkami, kde sú vlastne aj midy, už pripravené, a, alebo začínaš úplne od znova. Takže ukážeme si najskôr template, potom vám ukážem tie midy, sample a potom si ukážeme jeden úplne od znova. Takže templatey. A, ja tu mám jeden Otvorený. Tu mám jeden, tak to si pustíme.
Takže toto je kúpený template za 29 dolárov z internetu, úplne legálne sa to dá vyrenderovať rovno takto ako to je a môžem si to vydávať pod svojím menom. Do, dokonca sa mi zdá, že táto pesnička hráva z rádia, takže a, dá sa to normálne použiť, ak to je hotové a vydať. Ale dôležitejšie, čo tu chcem, prečo vám to tu ukazujem, je, že ten template je úplne výborný v tom, že ty vidíš úplne dnu do projektu, ako má zoradené a, skupiny, hej, proste ako, ako, mu, ako to má pomenované, hej, kde má, kde má tak akoby kompresory, jak tam má equalizer nastavený. Takže ty môžeš odkúkať od neho nejaké proste vecičky, čo, čo sa ako robí. Môžeš sa pozrieť poriadne, jak má intro, hej, stupňovanie nejaké, proste drop, breakdown a tak ďalej, až po koniec. Takže je to super na také učenie sa. Tiež som si kupoval templatey, aby som sa naučil a zorientoval v tom. Takže výborná vec na naučenie sa. Ale ako produkčne tomu nepridáš nič. Môžeš si zmeniť akordy, vokál, môžeš si použiť iba bicie a tak ďalej. Takže toľko k templateom. Takže to je ten, uh, tak sa dá začať normálne, legálne. Druhá vec sú sample packy. To sú vlastne povedzme také krátke lupy. Ja tu mám teraz, tu chystám jeden sample pack a proste nejak takto to vyzerá, že toto ešte ani na trhu, ale proste nejak takto, že tam máš vlastne uh, napísané v akom štýle to je, uh, respektíve názov toho lúpu, číslovanie, že to je naefektované na 130 bpm a je tam aj nota na ice. Hej, máš tam bicie. Hej. A sú tam aj midi súbory. Takže to iba proste chytíš mid a hodíš ho tam a máš ho. Takže so sample packmi tiež dobrá vec. Môžeš sa pozrieť ako sa skladajú zvuky do seba. A... Hej, a proste máš úplne bleskové výsledky. Za chvíľku máš proste z toho muziku. Za chvíľku tam dáš... Hej, takže tiež dobrá vec pozrieť sa na to, ako to funguje, kedy, kde hrá aký nástroj a vlastne si to tu môžeš poladiť a rozkopírovať ale za seba, spraviť z toho proste priebeh tracku a tiež som to veľa používal aj nakupoval a, a v tých začiatkoch teraz ich vlastne už vyrábam, takže na stránkach sa môžete pozrieť na môj repertoár, čo tam ponúkam všetko a v rôznych štýloch. Deep House, Techno, Tech Housey sú tam. Takže toľko k template sme si ukázali, MIDI sample sme si nejak tak ukázali a poďme úplne od začiatku si vytvoriť nejaký track. Takže ja som si vymyslel, rozmyslel, že si len tak pre srandu skúsim spraviť Deep House alebo House proste niečo takého príjemnejšieho na 120 bpm, aby tam bol klavír, basa, bicie a nejaký vokál alebo vox. A, takže začínam úplne na začiatku s vlastným akordom, aby som zistil, a, lebo podľa akordu sa volí basa a akord vlastne rieši aj rytmiku a v akordovej stupnice sa tak tiež pohybuje a vokál a tak ďalej. Takže prvý akord. Mám tu takú stránku hook teórii, to doporučujem si pozrieť. Veľmi zaujímavé veci sú tam. Proste, čo sa týka akordov, tak to sú v podstate, dá sa povedať, dané veci už. 
A príklad. To je ako by len taká, taká pomocka na to. Takže začíname F, ako by prvým akordom. A tu máš 5107 trekov, 35% všetkých trekov, čo majú v databáze, obsahuje F. Z F, ďalšia nota, je najpravdepodobnejšia, že sa ide z F na C. 22%. Hej, tu máš 5 a tak. Takže ak chceš ísť, chceme spraviť Deep House alebo House, chceme ísť v čo najpopulárnejších stupniciach a kordoch, tak ideme z FK vlastne postupujeme na C. Keď už sme na C, tak 12% všetkých songov má tento postup z FK na C. Ja tu máš aj vypísané, ktoré sú to. Keby si chceli ísť ešte ďalej populárnou cestou, aby to bolo ešte chytlavejšie, respektíve čo najchytlavejšie, tak ideš na, na D. No a tu už vlastne moc možností nemáš, že tu máš 10-5% a vlastne končil by si na B. To znamená F, C, D, B. Takže tu je takáto pomocka. Keby si chceli spod nejakých temných, netradičných akordoch, tak proste chodiť po tých malých percentách proste a bude to také uh, nie úplne proste pop, povedzme. Hej, takže tuto trošku k teórii, tu keď si dáš tieto stránky, tak tu si to môžeš popreťukávať, popozerať čo a jak. Vlastne keď sa pozrieš aj tu, dáš od Adel uh, sama like you, tak ti to ukáže, uh, hej, ako má za sebou akordy, kde má noty a tak ďalej. Není dovolené toto kopírovať von a na midi, lebo sa k tomu stiahuje e, autorské právo, ale ako taká cvičná pomocka je to fajn, sa môžeš pozrieť, ako vznikajú vlastne hity z ktorých akordov. Takže to je prvá vec. Druhá vec. Potom tu máš, no mi to zmizlo, potom tu máš e, akoby taký editor, hook theory, a tu sa platí, neviem, asi 100 Kč mesačne a vlastne to funguje tak, že vlastne tu máš takto, takýto editor a ideš robiť track a tu si vybereš vlastne či sa to naťahne no. a tu si vybereš vlastne progression aké sú e, možnosti postupu Hej, tak si môžeš dať, ja neviem, toto alebo tento on ti ho sem naťahne tu ti ho odohrá. Hej, jednoduché. Alebo chceš, neviem, máš to vysoko alebo nízko, tak si dáš, ja neviem, D, major. Takže takto to funguje. Veľakrát uh, minulá mi písal kamarát z Maroka, že mal track a že sa mám pozrieť naň a mal akoby posledný akord mal úplne zle. Posledný akord mu tam nesedel. Je najhoršie, keď, keď vlastne sa trápite, že to, snažíte sa to napísať akoby rúčo ten akord, ako ručne normálne len popisovať do toho midi patternu. To je proste podľa ucha, tam sú vždycky chyby a je to trápenie, viem, že to proste úplne šialenie, som sa vždycky natrápil. No tak som si proste chytil ten jeho track, natiahol som si ho sem, tu som si ho dal rozanalizovať, natiahol som si tie tri jeho akordy a štvrtý tu som stlačil Magic a tu ti ponúkne. Najviac sa tam hodí Ačko, potom G, DH a tak. Hej, takže proste som mu poslal takúto verziu. Hej, takže s Ačkom a potom som mu poslal zase s iným akordíkom. A takto som mu poslal 4 verzie a bol veľmi ďačný. Tuto, keď to už máš takto napísané, tak dáš vlastne exportovať MIDI, šup a on ti to uloží na disk a môžeš ísť rovno do Abletonu. Takže hook theory, docela dobrá vec, používam to. 
Stulu, alebo ako sa to číta. To je jeden plugin, ktorý je špecializovaný na akordy a tiež ho používam dos- docela často. Aj mám ho tu vlastne v pluginoch tretích strán. A, takže a, tu, 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 bude, tu si dáš vlastne ten nástroj a a stlačíš vlastne stlačíš na midi klávesoch a on, on ti hrá celé akordy ale tu to vlastne na tom nástroji tu mám grand piano a tu si musíš dať do vstupu jedno aj druhé takto to musíš vidíš a už tam Takže tu si môžeš napísať, pripíšeš ty notu. Môžeš si tu doplňovať, vidíš, že si v týchto, hej, B. Môžeš si tam proste dať ešte ďalšie noty k tomu, čo sa hodia. Uh, ja tu mám nejaké presety, už proste z minulosti naťahané. Uh, Dá sa to aj nakupovať, takže tam fakt perfektné veci za pár šupov a získaš, takže tu si môžeš fakt kaďaké presetiky ešte ponahrávať. Hej, takže išli by sme takto od C. to po celej stupnici. Tak. Ako dostať z tohto midi von? Tu si dáš nový midi kanál, kde si nastavíš, že chceš mať na vstup z tohto. Zapneš si to sem. Vidíš, keď stlačím, tak sa to hýbe, takže... Takže... Ja pustím si metronom, aby som mal potom menej roboty. Takto. Ešte raz to spravíme, takto. Hej, takže mám uh, vygrabované von, uh, dám konsolidovať, nech sa mi to srovná. Uh, mám vygrabované von uh, akordíky. Tu si, toto už môžem vlastne zmazať, obidvoje, to už nepotrebujem a vlastne dám si toto piano. A upravím si tie akordy tak, aby mi pekne hrali na pozíciách, ktoré potrebujem. Tak. Skrátim to. Tak toto dám na dva. A dám tomu takú rytmiku, takú, neviem, trojštvrťovú, myslím, že sa to hovorí. Aby... Označím to všetko a a hej, tuto si doplním ten jeden akordík ešte na koniec, lebo tam chýbal. Dobre, hlasitosti si pridám. Nemusia byť všetky rovnako, ale môžu. Je to jedno. Takto. A tu si dám groove, si dám ešte swing trošku, nech to je také živšie, tro, trochu s takými také húpavejšie, nech sa to také trošku chybičky, nech sú tam. Dobre, 
takže toto máme akord. A ešte v rýchlosti vám ukážem, toto sú houseové akordy. Keby mal niekto záujem, že robíte techno a chcete vedieť, ako sa robia také techno stuby, a, tak vám ukážem jeden taký rýchly typ. A, ja to tu mám vlastne... Samozrejme, sample paky tiež. Tak, Ableton Chord, toto. Než sa ešte pustíme do tej skladby, tak ešte vám ukážem tento akord. A, tu napíšeš Chord, nájdeš si ho vlastne... A to je nástroj v abletone normálne vložený, takýto. Ten si ho dáš. K tomu si dáš nejaký instrument, tiež z abletonu. Ten 3, 5, 7. Hej, takže takto. Alebo sú tu aj normé predvolené. Takže takto sa to rieši v abletone. Dobre, takže môžeme pokračovať ďalej. Poďme na basu. Basu určuje akord. To znamená, vlastne si to takto zduplikuješ, to isté. Sem si dáš bas. A vlastne necháš iba spodnú, spodnú notu z toho akordu. Zbytok vlastne vymažeš preč. A kľudne môže hrať to isté, čo akord na, na tých istých pociach. Dám si tu basu nejakú. No. Dám jej iba spodok. reťazovú kompresiu alebo takúto toto LFO aby to tak rozhúpalo trošku tak to to vlastne to vrátim aby ste to videli Takto som to mal. Už teraz tuš, tuším, že to bude mať taký blatitejší zvuk, lebo je to dosť nízko tie akordy. A... Kľudne môžeš takto označiť všetko a ešte raz to skopírovať akoby o oktavu vyššie. Čas dávam ešte duplikovať e, ten akord s takým plukovým jemným zvukom, s takým lepším vysokým transientom, takým začiatkom, takým nárazom. E, takže tuto vyberem zase nejakú, nejaký zvuk taký, čo by sa tam hodil k tomu. Dobre, 
Dobre, takže takto nejak máme vyriešený. Samozrejme, vždycky začíname dropom. Musím vyrobiť vždycky drop. Ten musí byť urobený na začiatku. Potom už breakdowny sa dobre vyrábajú, to už sa vyrobí vždycky, ale proste ten drop, kým tam není, tak to musíš robiť na tom. Pokiaľ tam ten drop, není tá sila, tá harmonia, tak vlastne nepostupuj ďalej. Nedoporučujem začínať skladbu, tvoriť padmi, introm a týmito proste tichými pasážami. Lebo ty vlastne urobíš tichú pasáž, stupňovačku a zistíš, že nie si schopný dorobiť drop. Prečo nie? Lebo drop sa robí najhoršie, takže dokiaľ ty nemáš drop, tak nepokračuj ďalej. To je zbytočné potom, bo ty vyrobíš track bez dropu. Takže prvý drop. Teraz už si pomôžeme trošku s amplami, lebo to video by malo 2 hodiny, takže ja tu mám takto Tropical Deep, môj nejaký zo sample packov, ktorý som povydával, takže tu si iba požičiam kopáčik, hajtku a tu mám pekne popísané, čo to je. Tu mám kliky kopákov. Hej, taký fajný. Sem si dám iba limiter, aby mi to nešlo do červeného. Takto na začiatok, na master. A ešte taká finta, ty keď sa chceš rýchlo dostať do adresára, kde máš tieto zvuky, tak to rozklikni a tu, na túto linku ťukni. Vidíš? A hneď ťa tam hodí. Lebo to by si iba hľadal, kde si furt. Neviem. Takže toto už podľa ucha, podľa chuti si tam môžeš navyberať, fakt je tu bambilion v kombinácii. Taký kratší, skúsime. Dobre, ešte nejaký vokálik k tomu. To tiež, tuto je toho dosť. V tom balíčku tam. A tuto sú voxy. Neviem, nejaký proste... Toto, dáva sa to, je to moderné, tieto voxy, ale skúsim dať jeden vysoko nehať a jeden dám ako by oktavu nižšie. Ale tam si musíme kvalizérom to vyčistiť, lebo jak som ho posadil dole, tak určite by tam nerobil dobrotu. Určite by tam bahnil dole. 
Takto. No a toto ešte do strán, je to dosť do strán už, ale kľudne ešte ďalej, ďalej by som to tam roztiahol. Mono vypnem a dám si to takto do šírky. On môže len tak vzadu tam plávať niekde, prifarbovať uh, celý ten track. Tak, pustíme. Toto je také bahnite, ja to skúsim dať viac naho. Tak. Toto je plug. A tu je ešte, keď pridáš vlastne na tomto pijane. Takže takto to tam vlastne naskladáš. Čo ďalej? Keď to takto tu bude hrať? Dá sa zrýchliť ešte track. Že tam dáš trošku hiatiek. Toto je jednoduchá. No, takú tu. Takú, že tam dáš vlastne... Už by som toto treba zvýpol. Tak, takže ešte nejakú melódiu do vrchu dať a myslím, že niečo už sa tam začína tvoriť. Uh, takže, toto si nazveme drop a Teraz, čo sa týka breakdownu, o, to bicie vypneme, všetko chodí. Toto vypneme, toto dám do skupiny, tieto vokáliky a tam vlastne si dám takto filter, aby tu dám prav... Keď chcem automatizovať, akože točím gombíkom auto a program, ja tomu to tam napíšem a program to bude robiť za mňa. To znamená, pravá myš. Show Automatization a ja mu túto takto stiahnem. Je to lepšie ako hýbať volume. Takže sa to s filtrom pridáva, orezávaním. Čo sa týka ešte breakdownu a začiatku. Tu rytmiku akordovú by som vypol. A to takto. Aby to bolo voľnejšie. Aby to tam proste hneď nešlapalo. A, a, takže nechám iba jeden dlhý. Takto jeden dlhý a môžem tam dať jeden pad. Ako... A to isté aj s basou. Hej, že vlastne tá, to sekanie, tá rytmika začne až potom, to sa pridá, takže toto všetko preč a nechám iba dlhé, dlhé noty. 
na prípravu. A môžem stišiť aj hlas. Trošku, nechcem nie také agresívne, hej. Jak som hovoril, tu sa dá dať normálne takový pad na začiatok. Proste, že tam dám taký ťahavý zvuk. Nech to je také voľné, nech to je také príjemné, také pozvoľné. Nech sa to tam pridáva tak nenápadne, ako keby... Toto ako vyzerá. Takže tu netreba ani toto ešte. Toto je nejaké detuné. Tu by bolo dobre dať stupňovačku. Ja si niekde nájdem to. Tiež som toho vyrobil stovky, takže to tu niekde budem určite mať. Uplifter. To tu niekde určite budem mať toho mraky, takže... Aby tí ľudia vedeli, že niečo sa chystá, že tam bude nejaký drop. Sem sa dá crash a vlastne takto sa buduje tá skladba až na 3,5 minúty. Takže nejak bicie sme si ukazovať priebeh tracku. Čo sa týka priebehu tracku, tak mám ešte špeciálne video, ktoré sa zaoberá iba priebehom tracku. Takže tam môžete sa pozrieť ešte na ďalšie veci ako čo sa týka dlžok, väčšinou by to mali byť násobky. Hej. 8, 16, 32. Hej, bolo by divné, keby tuto ide stupňovačka a ty po troch opakovaniach tam hneď naložíš drop, to tých ľudí vyruší. Každý podvedome odpočítava proste kopaky, takže nevyplatí sa to robiť takéto fintičky lebo potom ľudia sa cítia trapne, niekto na to tančí a proste začne si mysleť, že už to ide, treba z túto, že to má i sem a ty im to dáš až tu, takže to je také prekvapenie. Takže v násobkoch, teraz to mám po štyroch, takže vlastne toto keby ešte vytuním riadne, nabalím viac zvukov a tak akoby sa vyhrám s tým, tak vlastne potom chytím kontrol a už to takto kopčím ďalej a ďalej. Hej, takto. A vlastne vybudujem ten priebeh tracku. Na začiatku intro, stupňovačka, drop, po štyroch drop, zase breakdown a tak ďalej. Sa mi to nejak divne skopírovalo, ale hej, 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 tak, 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 štyri, zase breakdown, drop, breakdown, drop. 
a outro. Dobre, takže toľko k produkcii. Na budúce vám ešte ukážem, toto bol taký deep house oddychový. Bohužiaľ tieto, tieto štýly sa moc nepredávajú, ale hráva sa to často v rádiu a fakt mám to rád, vždycky oddychnem pri tom. No a na budúce vám môžem zase ukázať techno, jak sa vyrába. Takže ďakujem za pozornosť, nech sa vám darí v muzike. Pokiaľ máte radi tieto videá a vám to pomohlo, tak mi napíšte tému, ako by ste chceli ešte vidieť a môžem natočiť a vysvetliť producentom, ako, to, ako čo funguje. Takže ďakujem a držte sa pekne, nech sa vám darí. Ahoj.